皆さんこんにちはスタントライダーのホガです今回は整備で絶対に必要になる設備コンプレッサーをホガチャンネルガレージに配置していきます前回床下に潜って高精塚で床の補強を行いましたその時に床下に潜る際に使った点検口つまり床下にコンプレッサーを配置していきますエンジンが動くとかなりうるさいコンプレッサー床下に設置すると静かになるのかそれでは暇つぶしにご覧くださいうん、ここチャンネル、えー、皆さんこんにちはスタントライダーの小賀です、えー、今日もですね、えー、小賀チャンネルスタジオ、えー、改造していこうと思いますはいで、えー、このスタジオ、えー、整備スペースでもあるんですけども、えー、まだね箱ができたばっかりで、えー、まだまだそういう整備できる、えー、設備がありませんで今日導入していくのがこちらのコンプレッサーになりますはい僕はですね実家に住んでいる時に、えー、実家の、えー、駐車場があったんですけども、えー、店舗っぽい、えーまあ、屋内駐車場だったんですねで車を出してその中でこうバイクをいじってっていう、まあえー、ことをずっとやってたんですけども、えー、その時に使ってたコンプレッサーです、はいね、もうかなり古いんですけれども、えー、まだねちゃんと仕事してくれるので、えー、このコンプレッサーを今回この「えー、おがチャンネル」スタジオに、えー、導入していこうかなと。えー、いう,ふうに思っております、はい、でただですね問題はコンプレッサー、えー、エンジンがかかると非常にうるさいですちょっと一回エンジンかけてみましょうかはい、でこんな感じで室内でも、えー、エンジン、えー、回ると結構ねうるさいんですよね、うん、なので、えー、考えましたあのこの前ですね高精塚、えー、って言ってこの床の下に、えーまあ、重いバイクが乗っかっても床がねこうたわないように壊れないように、えー、補強のつかを入れていったんですけどもその時点検口をね、えー、開けたの覚えてますでしょうかここですねこここの点検口ですこれが取り外せるようになってここですねこの点検口で、えー、この点検口の中にコンプレッサーをですね配置すればこの音問題がかなり解決できるし、えー、コンプレッサーも結構やっぱスペース使うのでそういった意味でもかなりいいかなというふうに思いますまあ、一つ問題点とすれば、えー、と水抜きですねコンプレッサーってどうしてもタンクの中に水がたまるのでまあ、その水を抜くのがちょっと面倒くさいと。まあ、でも、あのー、まあ、本当になんだろうな、2週間とかさ、えまあ、一月に1回とか、こう、水抜きをしてあげるときに、ちょっとここを開けてね、えー、まあ、バルブを緩めてあげれば、えー、水はね、えー、抜けると思います。はい。なので、そんな感じでね、運用していこうかなと思います。はい。で、えー、この点検口が、まあ、いいのか悪いのか、えー、ちょっとね、不具合があって、ここの取っ手がですね、なんと、えー、壊れて外れてしまいます、はい、ただ逆にコンプレッサーから出る空気のホースあとは電源をここから通せるなと思って<笑>なので、まあ、今回ねこの取っ手が壊れてるんですけどここを、えー、ホースの出入り口にして、えー、この下に、えー、実際にね、えー、コンプレッサーを配置していくと、えー、そういう作戦で作業していこうと思います。ここチャンネルはいでえー、今回、えー、コンプレッサーを、えー、設置するにあたって買ったものがね、えー、結構あるのでそれをね紹介していきましょう、えー、まずは、えーまあ、延長のホースですねコンプレッサーから、えー、リールをねこの壁につけようかなと思ってるんですけどリールまでの、えー、ホースです、はい、で、えー、これが、えー、リールの答えですリールさんめちゃくちゃかっこよくないですかあの僕えー、トランポ用の工具セットが、えー、シグレットなんですけど、えー、シグレットが、ね、僕結構好きなので今回シグレットのリール見つけましたこれね、えー、設置していきますねめちゃくちゃ楽しみですこれはであとは、えー、とエアガンエアガンも、えー、シグレットのがありましたちょっとせっかくなんで開けちゃいましょうこんな感じのやつですねかっこいいよねシグネットでちょっとね重みが結構あってなんかこういい感じですねあのプラスチックはすごく軽くてねなんかこう持ち心地が軽すぎて扱いづらかったりするんでちょうどいい感じですで、えー、あとは、えー、とエアゲージ
、えーまあ、基本的には一番やっぱ使うのはタイヤ交換した時に空気を入れるっていう作業が、えー、多いと思うんですけどもあのー。チャック付きのやつですねエアチャック握ってエアバルブにカチャッとこうはめることができるやつですねあえてそっちにしましたであとは、えーまあ、ホースとホースをつなぐ、えー、こういうね何ていうんだろう、まあ、ジョイントのやつですねを、えー、2つぐらい買いましたねでこれらをあのコンプレッサーにつなげてこの部屋で、えー、エアツールを使えるようにね、えー、設置していこうと思いますここチャンネルはい、そしたら実際にコンプレッサー設置していこうと思いますいないと簡単に取れるでまずは、えー、コンプレッサーを、まあ、中に入れる前にこのね、えー、延長コードをまずはつけてからね入れていこうと思いますでこれをつけていく OK 下がったあこれもしかしたらこれ取んねえな取んねえなここここ取んねえなこれんですねこれねちょっとこれ考えないといけないですねでそしたら実際にコンプレッサー入れていきましょうかけがじゃまたよいしょでこういう感じだね。こういう感じだね。これ切るかもしれない。ここ外したらいけた。通った。先っちょのこのジョイントの部分を外したらいけましたね問題なく。よかった。でこの電源部分も電源プラグもここに通していくと。ね、で水抜きの時はここか水抜きの時はここねこんな感じでそしたらこうしよっか壁側に行って出す感じで。超ミラクルでコンプレッサーから電源あ電源入れたら今コンプレッサー動いたんですけどやっぱり床の下にあるから全然静かですね全然静かこれはいい<笑>これ最高じゃん次に、えー、おはい、で次にシグネットの、えー、リードをつけていきますがここにちょうど、ね、柱がありますなので柱のあるところに、ねえー、ビスでがっつり止めていこうと思います。かっこいいよなこれな取り付け方はまあ簡単でここの部分をえっとスッとスライドさせてはめ込むだけなんですねうわ高さギリギリだった高さギリギリだったでもこうやってつきましたバイク屋さんチックですでなんかバイク屋さんでこうやって動いてるの見たことあるんでしょこうやってはいということで無事にえー取り付け完了です、ね、でここに、えーまあ、ボルトがね1個止められてここを止めることで、まあ、これがね抜けなくなります、はい、ただもう本当にこう壁に当たるまでこう曲がるのでちょっとねここ、まあ、ボディもそうだしこの壁もそうだしちょっとなんかあのダメージが傷がつかないようになんかスポンジとかゴムとかねちょっと貼りたいですねこれはねはいでとりあえずこれで、えー、ボディの取り付けが終わりましたなのでこれを
、今、コンプレッサーとつないである赤い方のホースとつなぐと、これでね、このガレージ中で、ピットの中でエアがね、使えるようになるということです。で、これか。これだね。あ、ちょっと待って。その前に、こっちに、えー、と押す側をつけないとカチャってできないですねでこれかこれがね押す側ですねこれが押す側ですなのでこれをここにちゃんとなんかあのシールのテープが巻いてありますねをつけていくと17は14か17と14だねをがっつり締めると OK、がっつり止めましたで、はいでえー、今ね、えー、先端の処理が終わったのでこのコンプレッサー側とこのシグネット側つけていきたいと思いますおプシューっていったね空気入ったねでここにとりあえずこれいこうかね、えー、エアガンこれつけてみましょうつきましたでこれでやべ超嬉しいいやなんでどこでもいけますね。僕の今、えー、とガレージのレイアウトだとこっちに作業台があるんですよ。だから作業台でこうなんか作業とかしてもこうリールだからここまで届くわけですよエアツールが。でここでなんかこうやったりとか、まあ、ここはあのこれからバイスとかこう入れたりとか、えー、していくつもりなのでねここは結構メインの作業スペースなんて思うんですよ。でもしかしたらまあ別のところにあっちに作業台してもいいかなとちょっと思ってるからここ確定じゃないんですけどまあこうやってねザッとエアツールを使うことができるというね、えー、感じですいやめっちゃ嬉しいですねつかもうここほうきで吐くのやめてこれで掃除しようと思う早いもん早いはいでえー、ちょうどいい、えー、こんなスイッチ付きの、えー、コンセントプラグがあったので、えー、これをですね間にかますことによって、えー、本体に、えー、本体のスイッチをいじることなく外からね電源を入れられる、えー、切ったりできる、えー、そういう風にしたいと思いますね本当これ見つけてよかったですぴったりでこうするとじゃあ電源入れてみましょうほら動いたね超便利でしょこれねえー、これで要はこれがコンプレッサーの、えー、スイッチになるわけですねこれ見つけてマジでよかった<笑>はいでそしたらせっかくなんでね、えー、このエアーツール使っていきたいと思いますね、えー、タイヤの空気入れていきたいと思いますまず開けなきゃいけないのは普通の空気入れですね、えー、SK11 のやつ買ってみましたウェイウェイこれ超そしたら、ビール引っ張りやすい。こうやってやると
ロックされますこれで空気を入れてあげますこれねベコベコなんですよ今ほらわかるかな多分わかると思うんですけどねあのハードエンリードでデザインをグリップさせるために大気圧でも走れるために開発されたチューブレスキットなんですよだから行動なんかでは使えないんですけどあのものすごく空気圧を下げるんで、えーまあ、密着があんまりしないわけですよねホイールとタイヤがだから、まあ、空気はね抜けやすくて、まあ、あの1日吸ったら全然大丈夫なんですけどあの1週間とか置いちゃうと結構空気抜けるんで、えー、だんだんバイクがこう垂直になってきちゃうんですね空気抜けて車高がこう低くなってなので、まあ、こうやってね空気を入れてあげる必要があります今まではあの手のやつでやってたんですけどこれでやれば楽勝で空気入ります最高です超楽ですもう無駄に見てるけどねちゃんこれでもパンパンですはいここチャンネルということで、えー、今回ですが、えー、こうやってねえー、オガチャンネルスタジオにエアツールが導入されましたねコンプレッサーとリールと、まあ、これ空気入れであとエアガンもね、えー、設置、えー、されましたこれでいろいろタイヤ交換とかもねできますからねあのビードを、えー、上げるためにやっぱコンプレッサーがないとタイヤ交換できないのでほんでこうバイクの整備の生命線ともいえる、まあ、ツールなんですよ、はい、なのでこれがね、えー、入ったことによってだいぶガレージ、えー、らしくなってきたんじゃないでしょうかねえー、ということで、えー、今回は、えー、エアツールの、えー、コンプレッサーを、ね、床下に入れるという、まあ、そのままあとは、えー、エアツールを導入していくという、ねえー、動画でした、えー、これからもっともっと、ね、このボカチャンネルスタジオ、えー、ピットをです、ねあのー、使いやすく、えー、あとはピットの能力も、ね、どんどん,どん,どんこうやって、ねあのー、設備を増やすことによって、えー、使いやすく、ねえー、していこうと思いますので。えー、またね、DIY、あ、え、と、ー、はそのガレージいじり、いろいろね、やっていきたいと思いますので、引き続き動画の方、えー、ぜひ見てください。またね巻き取り力、本当強いで、電源オフと、最高。